রোড দিয়ে এখন যাচ্ছি এখন যাব আমাদের সেই পুরনো ইয়াদে তাজা করতে চার বছর আগে আমরা এখানে এসেছি পার্ক হোটেলে গড়বড় হয়ে গই আমরা দুজনে এসেছিলাম হ্যাঁ গড়বড় হয়ে গই সিটি বাজ গই হয়ে গেছিল আমাদের আমাদের গোপ্রো সমুদ্রের জলে ভেসে চলে গেছিল একটু হলো তুমিও ভেসে চলে যাচ্ছ আমি চলে যাচ্ছি আমি প্যাক নিয়ে আমাকে চেপে ধরেছিল এখানে পরপর কার ওয়াশের দোকান আছে তো আমরা তার মধ্যে একটা ধুয়েছি 2020 তেও আমরা এরকম করে গাড়ি ধুয়েছিলাম শোনো আগের টাই তুমি বললে কত হিন্দিতে কথা বললে তোমাকে 600 বললো তুমি এখানে গিয়ে বলবে আন্না কার ওয়াশা হাউ মাচা তখন তোমাকে 100 টাকা বলবে বলবে 1000 আ আসি দাও আন্না আন্না কার ওয়াশা হাউ মাচা गाड़ी ओके इफ आई वाज बेस्ड ऑफ हैदराबाद सो दिस पर्टिकुलर क्यूआर इज वैलिड अक्रॉस इंडिया अक्रॉस इंडिया एंड इट्स फॉर लाइफ टाइम फॉर लाइफ टाइम ओके एग्जैक्टली देयर इज नो रेन्यूअल फीस नथिंग एंड द कॉस्ट इज 250 रुपीस अराउंड 499 रुपीस फॉर फोर स्टिकर्स फॉर फॉर टू स्टिकर्स फॉर फोर स्टिकर्स इज अराउंड 800 रुपीस ऑलराइट थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू घटना डिसेम्बर मैसे तक बुकिंग से झड़ एलो ना तक रिफंड कर दिल टाक समुद्र देखे बेबा पुरान कथा मन पड़े जा गाड़ी पार्क कर लो बार जो इस चार बस आगे धरा पड़े गेसि এখানে আমি থেকে ছিলাম 2015 তে এখানে রুম থেকে ভিউ হচ্ছে দুর্ধর্ষ একটা মডেলিং অ্যাসাইনমেন্ট এসে আমরা একটা ইয়ে ছিল আমাদের রাম শো ছিল এন্ড এটা কোম্পানির সাথে এসেছিলাম মনে আছে আর উপরে তোমার 7th বা 8th ফ্লোরে ওদের একটা লাউঞ্জ মতন আছে ফর দি প্রিমিয়াম গেস্ট ওর 
ওরকম আর কি যারা আর কি সেটার জন্য এক্সট্রা টাকা দেবে সেখানে সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটা অব্দি হ্যাপি আওয়ার ছিল আমার মনে আছে আমি আমার বন্ধু আয়েশা পাগলের মতন খেয়েছিলাম শো কমপ্লিট করে এসে চলো এবার আমরা খাই আমরা খাই এখানে ব্লগ এডিট করছি সামনে তো দুর্ধর্ষ ভিউ আর এখানে বসে চা খাচ্ছি আসাম টি আর মোটামুটি হ্যাঁ নিয়েছিলাম হ্যাঁ নিয়েছি হ্যাঁ নিয়েছি এটা করতে জোয়া করলে এখানে আমাদের খাবার চলে এসেছে এখানে ভেজ স্যান্ডউইচ আছে জুস আছে সিম্বার জন্য সিম্বা খাচ্ছে আর এখানে আমাদের জন্য পাস্তা ওই সব মিলিয়ে মিশিয়ে খাওয়া হবে আর কি এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জাহাজ ফাঁস দেখতে দারুণ লাগে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছি এবার এখন বাজে হচ্ছে দেড়টা জিপিএস এ দেখাচ্ছে একটা চৌত্রিশে পৌঁছবো বারো ঘন্টা আমার মনে হয় দশ ঘন্টা হয়ে যাবে দেখা হবে না কিন্তু ফেরার পথে আমরা দুদিন থাকবো আর মানুষ সাথে ঘুরবো বেড়াবো দেখা হবে অনেকদিন মানুষ জানে তো আমরা বেরিয়েছি যে না ওকে এখন জানাইনি কারণ আমরা কখন কোথায় পৌঁছাবো কোনো ঠিক নেই चले চব্বিশ ঘন্টা হতে চলল আমরা সাউথ ইন্ডিয়াতে আছি আর আমাদের ফেভারিট কুইজিন মানে আমার তো বটেই আমি সাউথ ইন্ডিয়ান খেতে ভীষণ ভালোবাসি বিট ইডলি বিট দোসা বিট উত্তাপাম যাই হোক না কেন মাঝে মাঝে দেখবে মা বাড়িতে এই সমস্ত জিনিস বানায় এবং টিকলু আমি মা আমাদের বাড়িতে সবাই খেতে খুব ভালোবাসি তো ওটাই বলছি যে চব্বিশ ঘন্টার বেশি হয়ে গেল কিন্তু এখনও অবধি আমরা সাউথ ইন্ডিয়াতে আছি এখনও অবধি একটা দোসা খাইনি এক চুমুক সাম্বার খাইনি এই তো একেবারে মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস গাড়িতে সারাক্ষণ যাচ্ছে তো সময় পেলে দেড় ছুট লঙ্কা এক্সট্রা দেবে হোটেলে 
কি সুন্দর হাইওয়ে রেস্টুরেন্টটা এটাই আমি খুঁজছিলাম একটু ধোসা খুঁজছিলাম কিন্তু ধোসা পাওয়া যাচ্ছে না বেশ ভালো হ্যাঁ চলে যাওয়া যাক কিন্তু কিন্তু বাইক চলে আসবে কিছু কিম্বো এবার বুদ্ধ আসবে আর আমি একটু কফিও খাবো কফি খেতে ইচ্ছা করছে দুদিন ধরে কফি খাইনি যদিও বা আমার কালকারা সিক্সটি ফোরের মোকা চিনোটার মতন নয় আমরা এখন হায়দ্রাবাদ থেকে ঠিক চারশো নব্বই কিলোমিটার দূরে আছি ভালো টায়ার কারণ গতকাল রাত্রে ঘুম হয়নি আজকে গিয়ে একদম শুয়ে পড়ব এখন যে জায়গাটা রয়েছে এটা একটা ক্যাফেটেরিয়া টাইপের তাতে অনেকগুলো ব্র্যান্ড রয়েছে আর এখন বাড়ির সাথে এসছি একটা কফি নিচ্ছি এখনো সাউথ ইন্ডিয়ান কিছু খেতে পেলাম না আমি এগুলো চিকেন পপকর্ন হ্যাঁ পিজ্জা কেন কি মা তো চিকেন খায় না এটা ছোট্ট পিজ্জা বলেছি ছোট একদম কি যেটা তোমার রেগুলার যেটা হয় আর এখানে যে ছোট পিজ্জাটা এটা হচ্ছে পানির মাখনির পিজ্জা তোমারটা কেমন কেক নিতে গেলে তখন কি বলছে সিম্বা বলছে রসগোল্লা খাবো না মানে রসগোল্লা না চকলেট এটা ওই চকলেট খাবো না বাইরে যাবো বাইরে যাবো চলো চলো বাইরে চলো দেখো চেয়ারগুলোকে ঠিক করে দিচ্ছে ওই বাবার মতনই ওসিডি আছে যাও হ্যান্ড শেক করে এসো হ্যাঁ ও আবার গরু দেখতে গেছে এখানে কি বলতো মা যেমন রাস্তায় আমরা মানে লোকজন দাঁড়ালে আসে ঠিক রাস্তায় দাঁড়ালে যেরকম আসে তেমনি আশেপাশের লোকেরা ওখানে বেড়াতে আসে কখনো এই রাস্তা দিয়ে গেলে এইটা খেয়ে ওইখানে পাশে এখানে একটা পাম্প আছে এখানে গাড়ি কে ফুয়েল আপ করবে আর এখানে নিজেকে ফুয়েল আপ করবে দিয়ে চলে যাবে মজা আসছে টিকলু দৌড়াচ্ছে কবিতাটা বলছে আমি জীবনে শুনিনি ওর মুখে প্রথমবার বলছে উঠলাম বুঝতে পেরেছ এতদিন আমরা না শহর শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ আমার তাই মনে হচ্ছে আমরা এখন বিজয়বাড়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ক্রস করছি একটা ফ্লাইট আমাদের মাথার ওপর থেকে শুধু টেক অফ করলো তাহলে বলতে হবে ইন্ডিগো কে কমপ্লেন করতে হবে সাউথ ইন্ডিয়ার একটা মজা দেখবে প্রত্যেকটা মিষ্টির দোকানের সাথে না বেকারিও থাকে সুইটস এন্ড বেকারি দেখবো টিকু টিকু আর কি দেখবো টিকু যখন রাস্তা দেখছে 
नीचे टनल दिए ढुक तेल दाम स्लैटली तेल दाम न घुर लेमन टी खबर <laughs> 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 कैरियर फिल्मी कैरियर छो तर मध्य अनेकटा समय काटिए लेमन टी एखे तैरी हो देखा जा लेबू चा कम है खेते एक रकम भाव चाटा नीचे
ঘন্টার বাকি এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট তিনটে বারোয় ঢুকে যাবো বিরিয়ানির খোঁজে টিকলুর খুব বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে এখনই বিরিয়ানির খোঁজে এখন যাচ্ছি চার মিনারের দিকে এত রাত্রিবেলা এত হায়দ্রাবাদের এই পুরনো হায়দ্রাবাদ খালি পাচ্ছে জাস্ট বিকজ এখন পৌনে তিনটে বাজছে তবুও রাস্তায় চেহেল বেহেল আছে তার কারণ হচ্ছে এখন রামজানির টাইম তো প্রচুর খাবারের দোকান পা টার সব কিছুই খোলা আছে এই দেখো এখনো রাস্তায় লোকে কেনাকাটি করছে পৌঁছে গেছি আমরা এখানে প্রচুর দোকান খোলা আছে বিরিয়ানির কিন্তু গিয়ে নিয়ে খাওয়া মুশকিল দুটো ছাপ্পান্ন বাজে আমার ঘড়ি তো ঘুমিয়ে পড়েছে আবার আর ওই দূরে চার মিনার তো আশেপাশে কোথায় দেখি বিরিয়ানি পাওয়া যায় মামুনি তো খাবে না আমি আসলে খাবো টার্মিনালের সামনে সারা দিন প্রচন্ড গ্যাঞ্জাম থাকে কিন্তু এখন আমরা একটু দেখতে পেলাম কাজ থেকে তবুও সামনে অব্দি ব্যারিকেড করা আছে আর বিরিয়ানি আমার মনে হয় না কিছু এখন খাওয়াটা ঠিক হবে যদিও আমরা বিরিয়ানি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আল আকবর মান্ডি হাউস এখন বাড়ছে রাত্রি সাড়ে তিনটে এক প্লেট নিয়ে আসছি নাকি না খেও না শরীর খারাপ করবে কালকে খাবো আমরা কালকে এখানে দুপুর দুটো অব্দি আছি তারপরে আমরা বেরিয়ে যাব গোয়ার জন্য অ্যান্ড ফেরার পথে যখন কালকে দুপুর দুটো হচ্ছে এখানে ঢোকা যাবে না না আমরা যখন ফিরব আমরা যখন গোয়া থেকে ফিরবো তখন আমাদের প্ল্যান আছে যে আমরা এখানে থাকবো দুদিন থাকবো থেকে পুরো হায়দ্রাবাদ এক্সপ্লোর করব এবং হায়দ্রাবাদে এখন রামজান চলছে তো এখন এখানে খাবারের কি বলবো ডেলিকাসির ছড়াছড়ি যেমন ধরো এখানে মাটন পায়া তারপরে হচ্ছে বিরিয়ানি তো অবভিয়াসলি কারাচি বেকারির বিস্কিট তারপরে এখানে হচ্ছে যেটা সবচেয়ে ফেমাস সেটা হচ্ছে হালিম এখানে হালিম যেটা পিস্তা পিস্তার যে হালিমটা হয় সেটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস অ্যান্ড শুধুমাত্র রামজানের সময় এই হালিমটা হয় তো চলো বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে অনেকটাই রাত হয়ে গেছে